ሰላም ጤና ስትልኝ ተመልካቾቻችን ይህ 14 ቴሌቪዥን ነው የሳምንቱን አበይት ዜናዎችና ተንታኔዎች አሁን ማቅረብ እንጀምራለን አርስቶችን ለማስተው ሲያን ከሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብን በተመለከተ የባለሙያዎችን አስተያየት ኮሮናን ለመከላከል ይወጣውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሽፋን በማድረግ የሰባዊ መብቶችን መጣስ በተመለከተ የትግራይ ክልልና የምርጫ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም ከሀገር ውስጥ ያካተተን ሲሆን ከውጪ የኡጋንዳ ምርጫን የማራዘም ጉዳይና የዓለም ጤና ድርጅት መልእክትን አካተናል በረከት የሽዋስ የሰምንቱን አፕዴት ዜናዎችና ተምታኞች የመረው ቆይት አድርጋለሁ እስከ ፍጻሜው አብረንንቆይ ተመልካቾቻችን በሳምንቱ በጣቢያችን ከተላለፉ ዜናዎቻችን መካከል በመዕራባዊ ጎንደር በአርማጮ በቋራና በመተማ ወረዳዎች የሚኖሩ አርሶ አደሮች በሱዳን የመከላከያ ሰራዊት ንብረታቸው የተዘረፈ ሰራተኞቻቸው የታፈኑ እንደሚገኙ ለአስራት መናገራቸው እኛም ዘገባ መስራታችን ይታውሳል አርሶ አደሮቹ ሉአላዊነታችን ስለተደፈረ መንግስት ሊደርስልን ይገባል ብለዋል ይህም እንግዲህ ከሳምንቱ አባይት ዜናዎቻችን መካከል አንዱ አድርገን መርጠናል እንደሚከተለው ይቀርባል በርግት የሱዳን ጦር በተለይ በግንቦትና በሰኔውር ባርማጮ በቋራ በመተማ የሚገኙ አርሶ አደሮችን በየአመቱ መተንኮስ ማመስ የተለመደ ነው የዝንድሮ ግን ከተራ ተንኮሳ በላይ መሆኑን መረጃዎች አመላክታሉ። ከረድ ያለ የጦር ኃይሉን ተሻግሮ ነው እንዳለ። ከረድ ከረድ ያለ ጦር መሳሪያዎችን ተበጋጭቶ ነው የሚታየው። ማከስ መልሱን ዳንከ ስካየር ወደ ያደርሳሉ ማሽነሪት ተፋጥቶ ነው በያዝነው አመት የሱዳን ጦር መጋቢት 20 2012 አመት ምረት የኢትዮጵያን እና የሱዳንን ተፈጥሯዊ ወሰን የጓንግ ወንዝን ተሻግሮ የኢትዮጵያን ሏላዊ ግዛ ተዳፈረ ብዙም ሳይቆይ ጦሩ በድርድር መጋቢት 23 2012 አመት ምረት ያዘውን የኢትዮጵያ ግዛት ለቆጣ ተባለ ይሁን እንጂ የሱዳን ጦር ኃይሉን አጠናክሮ ከባድ መሳሪያ ጭኖ ከመራብ አርማ ጮሆ እስከመተማ ከመተማ እስከቋራ ባሉ የጥረፍ አካባቢዎች ተሻግሮ የኢትዮጵያን አንጥራ ግዛት ዳግም መቆጣጠሩ ተነገረ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በተለይ ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ ሱዳን ከግብጽ ጎን ላልማሰለፍ ጉዳዩን በድርድር ለመፍታት መጣሩን መረጃዎች ይጠቁማሉ አሁንም ጥረቱ እንደቀጠለ መሆኑን ይነገራል ሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳን የሉአላዊ ምክር ቤት ሊቀ መንበር ከሌተናል ጄኔራል አብዱል ፈታህ አብደራህማን ጋር በስልክ መነጋገራቸው ታውቋል ግን በደንበሩ ዙሪያ ምን አይነት ንግግር እንዳደረጉ መረጃ የለም ዞሮ ዞሮ ግን ከመጋቢት 25 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ሉአላዊ ግዛት እንደተቆጣጠረ ይገኛል በየአካባቢው የሚገኙ አርሶ አደሮች በሱዳን ጦር ጥቃት እየተሰነዘረባቸው ሀብታቸው እየተዘረፈና እየወደመ እንደሚገኝ ለአስራት ይናገራሉ። እነሱም ተሰለኛ ያከፈሉ ይወሰዱ ይወሰዱ ነው። እ ሰሊዮ አፈሰሉ ይወሰዱ ነው መካን በተለይ ቁጥር 3 ላይ ካንት ሰርተው ነው ያሉ። እ እነሱ በተሻገሩበት አካባቢ ያለ አንኛውን ማሻ የሚጠዳን ነገር የለም ምክንያቱም እነሱ ተሻገሩ የተቀመጡበት መሬት የኢትዮጵያን መሬት ነው ምናልባት በዚህ በመሰለው ወረዳ ነበር እነሱ ብዙ ተሻገሩ ያልሰ ነበር በመራው ያለውን እንኳን ባሻ ነበርበት ነው አስማራው ማን ያላለ ተሻገሩ ብዙ ባፍሱት ነበር አሁን ላይ ግን እንደም ውስጥ ጠጣ መስከበር እንዳለበት ያምናል ገበሩ ያለው አሁን የጠጣ ጉዳይ ግን ባልታሰበ ሰዓት እየመጡ የኢትዮጵያን ቀን ኮውቶች በከባድ መሳሪያ የሽፋን እየሰጡ እየዘረፉ ሲሄድ የኛው አካል የጦር መከላከያ ትብረት አደረሰ ነው በማለት አንድም እርምጃ ማለት ግን ተፍስ ማይተኩስ ነው እነሱ ከብሬን ስከሪሽ አይተኩሳሉ የኛው ግን አንድ ነገር አረጋግጥ እንዲያ ያደረጉ አሁን አሁን በቅሩ በመተማ ወረዳ በእኛ ካሪ 30 ቁም ነርቶ ይሉኝ አምስት ለፈስ አንድ ሚሊየን የሚገመት ንብረት ማለት ነው። እ የሻለቃ ሙድቃን ከውቶች ደብደበዋል የቴዲ የመስሞ ካምፓ አቃጥሏል የጀርገቾን የመስሞ ካምፓ አቃጥሏል እ ያጣግደኝ የበቃ አቃጥሏል ሌላ የተለያየ ንብረት እየዘረኩ ነው። 
አልሆን ላቸው ሲል ደግሞ በርቀት መሳሪያ እየደበደቡ ነው ያለ እኛ እንደነ የቅርበት መሳሪያ ነው ያንንም ደግሞ እኛ ተኩስ እንዳንጠቅም ወይም ደግሞ እንት እንዳን ተኩስ ነው እየተደረገብ ነው ከፍተኛ የሆነ ተጽም ሽካ ገርሶ ቡድሽካ የፈጠሰ ሱዳን ወታደር ነው ዘፈረን 30 ኮሜዝ ዘፈረ 30 ያው ጋሩ በፊት የሚሻለቃ 8 ከፍ ወንት ነው ከመጣ በፊት ያው ሱኑ ወጥ እንላቸዋል አርሶ አደሮቹ ለጉሮበት ስራ የተሰማሩ ዜጎች በሱዳን ጦር ታፈነው መወሰዳቸውን ያከላሉ። ገብሬ ዘመነ አሁን ታዲ ወገና አስራት ይፈይ አሁን ልጆቹ ያሉበት ሁኔታ ይታወቃል መረጃ ይደርሳቸዋል? አኔ በቃ በየጊዜው በተጓሪ ሰው ይላኩ ያሳዩአቸው ነው ያለ። ልጆቹ ያሉ ስለኮካን ያሉ ሰው ከተማንተ ናጣት መረጃ ሰውን ልጅ በሱዳን ጀጋ ሂጓይ ተጥቷል ወካ ከመከላከያ ካምፕ ነው ያለ ያሉት ጉዳይ አላዊነት ተደፍሮ አርሶ አደሩ ማሳ ማስደት አልችል ብሎ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከበላይ ትዕዛዝ አልተሰጠንም በማለት ጥቃቱን ዝም ብሎ መመልከቱ እጅግ ተስፋ እንዳስቆረጣቸው አርሶ አደሮቹ አከለው ያብራራሉ በጨረሽ ጓላዊነታችን እየተደፈረ ነው ምንም ነገር በቃኛ አሁን ዋስት ነው የለንም መንግስት ያለም አይነት ደለም በጨረሽ ከሳምንቱ አባይት ዜናዎቻችን መካከል ሱዳን የኢትዮጵያ የአባይ ግድብ ውሃ አሞላለን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ይቀርብላትን ሐሳብ ውድቅ ማድረጓን በተመለከተ መዘገባችን ይታወሳል በአባይ ወንዝ ላይ ኢትዮጵያ የገነባችሁ ባለው ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ ያቀረበችውን የሰመምነት ሐሳብ የሱዳን ወጥቅላይ ሚኒስትር እንዳልተቀበሉት ሱዳን ትሪቡን የተባለ የሀገሪቱ ተነባቢ የእንግሊዘኛ ጋዜጣ ገልጿል ላለፉት ሁለት ተከታታይ አመታት በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል ሲከድ የቆየው የአባይ ግድብ ውሃ ሞላልና በዘላቂነት በወንዙ ሀጥቃቀም ሲደረግ የነበረው ድርድር መቋረጡን ተከትሎ ባለፈው ሳምንት ግብጽ ኢትዮጵያ የገነባችሁ ባለው ግድብ ዙሪያ አቤቱ ተዋን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አቀርባ ነበር በርካታ የዓለም ሀገራት ከጎኑ አንዲቆሙ ለማድረግ ግብጽ በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ ላይ ተጠምዳለች የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያን ሐሳብ ውድቅ ያደረጉት ግንባታው ግድቡን በተመለከተ የግድቡ መረጃ ለውጥ ደነነት የአክባቢያዊና የማህበረሰባዊ ተጽዕኖና ግድቡን ከማስተዳደር አንጻር ያልተፈቱ ቴክኒካዊና ህጋዊ ጉዳዮች እንዳሏቸው የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ወኪል አስታውቋል ለዘመናት ከፍተኛውን የወንዙን ውሃ በመጠቀም የምትታወቀው ግብጽ የግድቡ ግንባታና ውሃ አሞላለነ በተመለከተ ከፍ ያለ ስጋት ስላደረባት አሜሪካ በአደራዳሪነት እንድትቀመጥ እስከ ማድረግ ድረስ መሄድዋ ይታወቃል ሶስቱ ሀገራት ከወራት በፊት በአሜሪካና በአለም ባንክ አማካኝነት ዋሽንግተን ውስጥ በከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው አማካኝነት ተከታታይ ድርድሮች ቢያደርጉ ከመቋጫ ላይ መድረስ ሳይችሉ መቅረታቸውም የሚታወስ ነው ሱዳን ቀደም ባሉት ጊዜያት በዳሴ ግድቡ ዙሪያ የኢትዮጵያን ሐሳብ የሚደግፉ አቋሞችን ስታንጸባርቅ ከመቆየቷ ባሻገር የአረብ ሊግ ሀገራት የግብጽን ፍላጎት የሚያስከብር የአቋም መግለጫ በወጡበት ጊዜ ሱዳን መግለጫውን ተቃውማ ራስዋን አገልላ ነበር በዚህም እንግዲህ ከአረብ ሊግ ውሳኔ ራስዋን በማግለሏ ከኢትዮጵያ ምስጋናን ከግብጽ በኩል ደግሞ ወቀሳ አቀርቦባት ነበር ግብጽና ሱዳን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከወንዙ የምናገኘውን የውሃ መጠን በከፍተኛ መጠን ይቀንስብናል የሚል ስጋት አላቸው ኢትዮጵያ በበኩሏ ገንዘብ ያወጣችበትን ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የሚያስችላትን ውሃ በመጪው ሐምሌ ወር ውሃ መሙላት እንደምትጀምር አስታውቃለች ሌላው በሳምንቱ ከተላለፉ ዜናዎች አንዱ በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ ሱዳን በታሪኳ ከኢትዮጵያ መሆነ ከላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ቆማን በማታውቅ አስራት ያነጋግራቸው የሕጋዊ መናገራቸውን ዘግበን ነበር በአባይ ጉዳይ በተደረጉ ድርድሮች ብዙ ኢትዮጵያውያን ሱዳን ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፋ ነበር የሚሉትም የተሳሳተ ግምት ነው ማለታቸው እንዲሁ የሚታወስ ነው ለዛሬ በአበይት ዜናዎቻችን ተካቷል ቀጥሎ ይቀርባል በአባይ ውሃ አጠቃቀም አንጻር የሱዳንን አቋም በተመለከተ ከፍተኛ የሆነ የተሳሳተ መረዳት አለ ብዬ ነው ማምነው ሱዳንን በየጊዜው አለ ባለ ስልጣናቷ ወይም ዲፕሎማት ዲፕሎማቶቿ በየጊዜው የሚወረውሯቸው በጎ ቃላት በመውሰድ ያንን እንደ አንድ ብሔራዊ አቋም በመቁጠር 
ጋንተኛ ጋር ተፈልፋለች የኛ ደጋፊናት እየተባለ ሲታመንበት የኖሩ አረዳት በጣም የተሳሳተ አረዳት ነው ያንዳንድ የሱዳን መሪዎች ንግግር እየተወሰደ የሱዳን ብሔራዊ አቋም ተደርጎ መወሰዱ ሰህተት ነበር በ2010 ዓመተ ምህረት ኡጋንዳ ላይ በተደረገው የተፋሰሱ ሀገራት ስምምነት ሱዳን ከግብጽ ጋር ለብቻ አቋም ውስጥ እንደነበርና ዛሬም ከዚያ አቋም ውጭ አይደለችም ብለዋል አሁን ሱዳን ተንሽራተተች የሚለውን ጥያቄ ከመመለሰፊት የት ነበረችና ነው ወዴት እንትራተተችው የሚለውን ጥያቄ ማንታት ያስፈልጋል ልክ ነው ሱዳኖች ጥሩ ጥሩ ቃላትን እንትን ሲሉ ነበር ግድጉ ይጣቀማል ሊሉ ነበር ሁነትም ነው ሁነትም ስለሆነ አይጣቀማቸውም ጥፍስም ፍሬምወርክ አግሪመንቱ ሲፈረም ነው እሱ ዋነኛ የሀገራት አቋም መለኪያ ነው የሀገራቱ አቋም የሚለካበት ሁለት መሰረታዊ ካምፖች አሉ አንደኛው ያለውን የተፈጠሩ ሀክ ባለም አቀፍ ህግ እና ርት መሰረት በጋራ ተጠቃሚነት እና አልማ እንጠቀም የሚል የህግና የፍትህ ማቀፍ ወይም አቋም ካምፕ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የለም ከዛሬ ድረስ በታሪክ አጋጣሚ ያገኘ ነውን የተጠቃሚነት የበላይነት ይዘን እናስቀጥላለን የሚል የብቸኛ ተጠቃሚዎችና ከህግ ማቀፍ ውጪ ያፈነገጡ ኃይሎች ወይም የተፋሰሰ ሀገራት አቋም ነው የተፋሰሱን ውሃ በዘላቂነት በጋራ ተጠቃሚነት በሰላምና አብሮ ለመልማት የተደረገው ጥረት የተጠናቀቀ ኡጋንዳ ነው ያ ስምምነት ከለማቀፍ መድህ ከለማቀፍ ግጋራ ተስማማ የድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ያለባቸው አካባቢዎች ሁሉ የሚሰራበት መሰረታዊ ያለማቀፍ የድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ተጠቃቀም መርሆችን ያካተተ ስምምነት ነበር ስለዚህ ሱዳን እና ኢጅፕት ይሄንን ስምምነት አንቀበልም ብለው የቆሙ ሀገሮች ናቸው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሱዳን ሁሉ ግዜ ማቋሙ ከግብጽ ጋር አንድ ላይ ነበርው አሁንም ዛሬ ተንሸራታ ኢትዮጵያን ከዳች ሲባል ያንኑ አቋማን ከግና ከፍታው ያጠቃቀም ያፈነገጣ አቋማን አንዲት ኢንች አልቀየረችም ስለዚህ እኛ ነን የተሳሳት ነው ወይ ምኞታችንን ይያለምን የሱዳን አቋም ይሄ ነው ያ ነው ትንል ይከረመው ወይ የሚከረሙት ኃይሎች ናቸው ሰርፕራይዝ ዲዮኑት እንጂ የሱዳን አቋም አልተቀየረም ኢትዮጵያን ደግፋ አታውቅም ቦት እንግዲ የላይኛው ተፋሰስ ስድስት ሀገራት ስምምነቱን ሲፈርሙ ሱዳን እና ግብጽ ከስምምነቷ ፈንግጠው በመውጣት የዲፕሎማሲ በራሃ ውስጥ ወድቀው ነበር ያሉት ምሁሩ ያነን አጋጣሚ በመጠቀም ግብጽ እና ሱዳንን በሕግ ማስገደድ እየተቻለ በ2015 ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከአልሲሲ ጋር የተስማሙት ስምምነት በውል ሳይታሰብበት ለዛሬም እየተመዘዘ ዋሽንግተን ድረስ እየወሰደ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ አሁን ከገባችበት የዲፕሎማሲ ቅርቃርን በፍጥነት መውጣት አለባት ብለዋል አሁን የገባንበትን ችግር ዞር ብሎ አይቶ ከዛ እንዴት እናውጣለን የሚለው አሁን በጣም ብዙ ብዙ ሩቅ ችግር ውስጥ ገብተናል በ2010 ስምምነት በተፈረመ ጊዜ የተፋሰሰ ሀገራት የላይኞቹ በሙሉ በሚባል መልኩ ተስማምተው ስድስቱ ሲፈርሙት ሌሎቹም በውስጣዊ ችግሮች ምክንያት ሳይፈርሙት ቆይተው ባባይ ተፋሰስ የውሃ ፖለቲካ ታሪክ ሳይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የራስ የአገሮች በአንድነት ኢን ዘ ስፒሪት ኦፍ ሶሊዳሪቲ በሕጋዊ ማቀፍ ውሃው ለመጠቀም ተስማምተው ቆሞ ግብጽና ሱዳን ደግሞ ተነጠለው ብቻቸውን በዲፕሎማሲያዊ በራሃ ውስጥ ይወደቁበት ግዜ ነበር ያን ነበር ትክክለኛው እነሱ በሕግ ማቀፍ ውስጥ እንዲገፉ እንዲገቡ ለማስገደድ በዛው ጣቋም ጸንተን ማንኛውንም አይነት የግርጌ ተፋሰስ ሀገሮች ጥያቄ መሆነ አቋም በሕግና በሕግ ማቀፍ ውስጥ ብቻ ነው የምናስተራግደው በሚል የጸና አቋማችን ቀጥለን እንዲሆን ኖሮ ዛሬ ይገባንበት ቅርቃ ውስጥ አንገኝም ነበር እንደምታስተው ሰው ያ ከሆነ በኋላ ግብጽና ሱዳን በ2015 የተፈረመውን የኮንጂዮች ስምምነት ሌሎቹን የራስ ጊዜ አገራ ተፋሰስ አገራት ጉዳይ ከቁብ ያልጣፈ የግብጽንና የሱዳንን ህጋዩን ማቀፍ አንቀበልም የሚል ያመጸኛነት አቋም ታሳቢ ያላደረገ ለአመጸኛ ማበረታች አይሆነ ስምምነት ተፈረመላቸው በ2015 ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ የሚባለው በጣም ሚስትራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አልሲሲና በአልበሸር ያን ገብተውበት የነበረውን የዲፕሎማሲና የሕግ በራሃ መሻገር ቻሉ 
ወጡ ከዛ ምን ነጠል ያው እንግዲህ በዛ ስምምነት ውስጥ የተካተቱ በቅጦ ያልታሰበባቸው ዘለቄታዊ ችግሮችን ያላገናዘቡ አንቀጾች ናቸው አሁን ዛሬ እየተመዘዙ ስካዋሺንግ ተንድረስ ጎጥተው ይወሰዱን ዛሬም ድረስ ተሞላላችሁ አስሞሉን በሚል ግብ ግብ ውስጥ የከተቱን ስለዚህ ከዚህ ሂደት እንዴት አድርገን ነው መላቀቅ የምንችለው ለዘለቄታው ምክንያቱም ለክ ወደ ወጥመድ እንደተወሰደ አድርገን ራሳችንን ለናያንንንቆጥር ይገባል በጣም በተሻለ ህጋዊና ዲፕሎማሲያዊ ከፍታ ላይ ተገኝተን እንደዋዛ ተንሽራት ተነገባንበት አዘቅ ታሁን መውጣት የማንችልበት አቀበት መዋጠጥ ነው የሆነብን እንደ እንደ አገር ስለዚህ ከዚህ ከገባንበት ሊገል ኢን ዲፕሎማቲክ ፒት የህግና የዲፕሎማሲ ጉድጓድ እንዴት ነው ምን ወጣው የሚለውን ነገር ነው ማሰብ የሚቻለውና በከምን ረዳው ዝም ብለን እንደዋዛ ከምን መለከተው ከፍ ባለ ችግሮች ነው የገባ ነው በዲፕሎማሲ ታሪካችን ደግሞ በጣም ከፍተኛ ሊባል የሚችል ስትራቴጂካዊ ስህተት በመፈጸሙ ነው እዚሁ ሁኔታ ውስጥ የገባ ነውና ቀላል አይደለም የዛ ስህተት ውጤት ተመዞ ማልቅ ስህተት ሆኖ አለና ለዘለቄታው ከዚህ ቅርቃር እንዴት ነው ምን ወጣው የሚለውን ማሰብ ግድ ይላል የገባንበት ችግር ከባድ ስለሆነ ሌላው ከሳምንቱ አባይት ዜናዎቻችን መካከል በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ይወጣው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የዜጎችን የሰባዊ መብት የሚጥስ ነው ሲሉ አስራት ያነጋግራቸው የሕግ ባለሙያና የሰባዊ መብት ተማጋች መናገራቸው ነበር ይህንን በተመለከተ ዘጋቢያችን ራውድ አዲስ ተጨማሪ ዘገባላት ቀጥሎ ይቀርባል ዓለም የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ጀምሮ በርካታ ሀገራት ቫይረሱን ለመቆጣጠር እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። በኢትዮጵያም የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ ቫይረሱ እንዳይስፋፋ የተለያዩ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። ቫይረሱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከተወሰዱ እርምጃዎች መካከል ሚያዚያ መስቀነ 2012 ዓ.ም ተምረት የሚኒስተሮች ምክር ቤት ያቀረበውና በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው ያስቸኳይ ጊዜው አጅገኝበታል። ይሄዋጅ እስከዛሬ በሀገሪቷ ከጸደቁ ያስቸኳይ ጊዜው አጆች መካከል ብጅታን የፈጠረና ለየት ያለ መሆኑን የተለያዩ አካላት እየገለጹ ይገኛሉ። ይህን ብጅታ የተፈጠረው ለጤና ጉዳይ የጸጥታ አካላትን ማሰማራት ተከትሎ እንደሆነም ተገልጿል። ይሃዋጅ በአዲስ አበባ ከተማ ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀዋል። የተለያዩ የመረጃ ምንጮች እንደሚጠቁሙት ግንቦት 5 እና 6 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት ከ2800 በላይ ሰዎች አዋጁን ተላልፋቸዋል በሚል መታሰራቸው ተዘግቧል። ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ወይም ማስክ አላደረገ አቸውም በሚል በጠባብ ስር ቤት ዜጎችን ማሰር ከሰባይ መብጥሰት ባሻገር በሽታውን ለማስፋፋትና ለማስተራጨት እድል እንደሚፈጠር ለመገመት ያዳግተም እንደ ኢትዮጵያውያን ያኗኗር ዘይቤ ቫይረሱን ለመከላከል አዳጋች ቢሆንም እኛው ቀላለው በሚል የለተለት ኑሮ ለመሙላት የሚኳተኑ ዜጎችን በጅምላ ማሰር ከመፍቴው ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናልና ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ብዙዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ይህ አስቸኳይ ጊዜዋት የዜጎችን ህይወት ለመታደግ መተግበር ያለበት እንጂ በተቃራ ነው በሰዎች የለተለት ኑሮ ላይ ጫና የሚፈጥር እንዳይሆን ጥንቃቄ ያሻል ሲሉ በርካታ የሕግ ባለሙያዎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህን ጉዳይ አስመልክቶ 14 ሚዲያ ጉዳዩ ወይ በልጥ ይመለከታቸዋል ተብሎ የሚታሰቡትን የሕግ ባለሙያዎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን በተደጋጋሚ ማቅረብ ይታወቃል። የሕግ ባለሙያና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ለሆኑት አቶ አለል ሊመረቱ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የወጣውን ያስቸኳይ ጊዜው አጅ አፈጻጸሙን እንዴት ተመለከታችሁት በሚል ከ14 ሚዲያ የዜና ክፍል ለቀረበላችሁ ጥያቄ ከጀምሮ ቫይረሱ ለመከላከል የተዘጋጀው ደንብና መመሪያ እንጂ አንድ ነው አጅ አዋጅ ነው እንዲባል የሚያደርጉትን ፈርቶች ያሟላ አይደለም ብለዋል የሕግ ባለሙያው አክለውም ከጤና ጉዳይ ጋር በተያዘ የጸጥታ ካላትን ማሰማራት ጥያቄ የሚፈጠር ጉዳይ መሆኑን ገልጸው ሰዎች ለጤናቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ከማስገደድ ይልቅ ማስተማር ይቀድማል ሲሎ ተደምጧል ምክር ቤቱ እነዚህ እነዚህ መብቶች ይገደባሉ እነዚህ መብቶች ቢጣሱ ይሄ ይደረጋል የሚል አዋጅ አላወጣ በጣም አጭር የሆነሽ ነገር አወጣና በአዋጅ ውስጥ መካተት ያለበትን ነገር ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ ለሚያስፈጽመው ኮሚቴ ነው የሰጠው ይሄ ተገቢያል ነበር ምክንያቱም ከመጀመሪያ ካወጀው አወጣት ጀምሮ ማለት ነው በዝርዝር ቢወጣ ኑሮ አንደኛ የምክር ቤቱ አባላት ሰፋርገ ይወያዩበታል የትኛው መብት ይገደብ ይችላል የትኛው መብት ላይ ይገደብ ይችላል የሚለውን አሁን እንዳል ለሙሉ በሙሉ ለኮሚቴው ነው የሰጣውና ስልጣኑ ያወጣ ያለው አዋጅ ሳይሆን መመሪያ ነው ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ በሚወጣ ጊዜ እነማን የትኞች መብት ሊገደቡ እንደሚችሉ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ንስ ቁጥር 4 ለላይ አለ በዛ ላይ እንግዲህ በግልጽ የተቀመጡት 
ባስተኳይ ጊዜያዊ ግደቡ የሚችሉት የፖለቲካና የዲሞክራሲ መብቶች ብቻ ናቸው። ሰባው መብት ጋር የታያዙ ጉዳዮች አይገደቡ። ከዛን ጻራ አሁን አፈጻጸሙ ላይ አንዳንድ የሚሰሙት እንግዲህ በዜናም በተለይ በፖሊስ አካባቢ የሚሰሙት ሰዎች ነው ማሰረር ምጃ እየተጀመረ እየተወሰደ እንደሆነ የሚነገር ነገር አለ በመጀመሪያ ለእንዲህ አይነቱ ነገር ኸጤና ጋር ታይዞ ለታወጀ ያስጨኳይ ግዚያው አጅ የጸጥታ ኃይል ማሰማራቱ ተገቢ ነው ወይ የሚለው ራስን ቸሎ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ኸጤና ጋር የታየዘ ከሆነ የጤና ሳይንስ የማህበረሰብ ሳይንስ የተማሩ ሰዎች ነው በብዛት ማሰራጨትና በእያቅጣጫው ትምርት እንዲሰጥ መደረግ የነበረበት የጸጥታ ኃይል የሚያስፈልገው ከጸጥታ ጋር የታያዘ ያስጨኳይ ግዚያዊ ሲኖር ጸጥታ የሚያደፈርስ ነገር ሲኖር ነው ከመሰረቱ ነው የጸጥታ ኃይሉን መሰማራቱ ለዚህ ብዙ እንተና አይደለ ምክንያቱም በዚህ ላይ የሚፈጸሙት የሚደረጉት ግዳጆች ወይ በአስተኳይ ግዛዋጅ የተጣለው ግዴታ ሰው ራሱን እንዲጠብቅ ነው ራሱን እንዲጠብቅ ከሆነ ደግሞ ማስገደድ ሳይሆን ማስተማር ነው ዋን ሚቀርም ከዚህ ጋር ታይዞ አፈጻጸሙ ላይ ትንሽ ችግር ያለ ይመስለኛል በዚህ ደም ብላይ ከሰባይ መብት ሰት አንጻርም ሰዎችን ከማሰር ይልቅ አስተምሮ መልቀቅ የተሻለ መሆኑን የሚገልጹ ታቶ አለ ለሊምረቱ ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ለቫይረሱ መስፋፋት ምቹ በመሆኑ ጉዳዩ ትክረት ሊሰጥ ይገባል ብለዋል ሰዎችን ማሰሩ በእኔ እምነት አንድ ያ ሰባይ መብት አንጻር ሲታይ እንዲህ አይነቶቹ ነገር አስተምሮ ሚልቀቅ ነው ምናልባት ማስክ ማድረግ ያለባቸው እንዳልሹ በደንቡ ላይ ቦታዎች ተለይተዋል ሰዎች በብዛት ከሚሆንባቸው ቦታዎች ማስክ ማድረግ እንደሚገባ ተናግሯል ያንም ማያደርግ ካለ ደግሞ ሰዎችን ማስተማር ማስጠንቀቅ ሚታሰር ከሆነ ማሰሩ ራሱ ነው ለቫይረሱ ስርጭት ሰፊ እንትሪ ሰጣል ብየ ነው ማስከው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሬሽ ባንድ ቦታ መታጉሪ ከሆነ ይበለጥ እየተስፋፋ ነው ሄዱ የሰባዊ መብትም ጥሰት ነው የሚያሳስር ጉዳይ ማለትም ይሄ ነው ምክንያቱም መክሮ መመለስ አልመከረም ያለ ካለ ደግሞ ምክሮች የተለያዩ ናቸው ከትንሽ ምክር አለ ከፍ ያለ ምክር አለ እስከዛ ድረስ ነው ይሄ ነው እንጂ እንደ ወንጀለኛ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ይሄ የሚያሳስር አይመስልኝ አቶ አለ ለሊምረቱ አያይዘው በሀገር ደረጃ መሟላት ያለባቸው ቫይረሱን የመከላከያ ቁሳቁሶች ሳይሟሉ ዜጎቹ ያውጣውን ህግ ተክብሮ ማለት አግባብ እንዳልሆነም ገልጿል ለምሳሌ አፍሪካ ገሮች ሶማሌ መስለኛል ብርግጠኛ አይደለሁም እንጂ ማስክ ገሰው አድለው የሚያስገድደዋል ይሄ ተገቢ እንት ነው ተገቢ ግዳጅ ነው አማልተዋል ማለት እዚ ግን ዩዝ ኤንድ ስሮ ማለት አሁን ተደርጎ የሚጣለው እንኳን ከ10 ብር በታች አይገኝ 10 ብር የሚያጣሰው ይኖራል አሁን ስራ በለለበት ወቅት ማለት ያ ሰው አሁን እንግዲህ በዚህ ሁኔታ መግዚያ የሌላቸው ሰዎችም ታስረው ይሆናል ይሄን ከተፈለገ መንግስት ራሱ ማቅረብ አለበት እንደዚህ አቅም ለሌላቸው ሰዎች የሕግ ባለሙያ ዋክለው ህብረት ሰቡ ራሱና ሌሎችን ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክሮችን ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበት አሳስበው መንግስትም ሁሌ ዜጎችን ከማስገደድ ይልቅ ማስተማር ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ማህበረሰቡ ያው አቅም ያለው ይሄ ማስክ ማድረግ አቅም ያለው ሰው ማስክ ቢያደርግ ጥሩ ነው ምክንያቱም ጥንቃቄው ለራሱ ነው አሁንኛ እየተነጋገርን ያለ ነው ከመብት አንጻር ነው እንጂ ወይም ደግሞ ካፈጻጸም አንጻር ነው እንጂ ማስክ ማድረጉ ክፉ ነው ይላል አይደለም እና ከዚህ አንጻር አቅም ያለው ሰው በተንከሳቀሰ ቁጥር በተለይ ሰው ከሚበዛባቸው አካባቢ ማስክ አድርጎ ቢጠቀም ጥሩ ነው አስገዳጅ ካለው ነው በስተቀር ሰው ቤቱ ቢቀመጥ ጥሩ ነው አስገዳጅ ሁኔታ ከሌለው ሊያስወጣው የሚችል አስገዳጅ ሁኔታ ከሌለው ማለት እና ለመንግስት የማስተላለፈው መልእክት ደግሞ ከማስገደድ ይልቅስ ወደ ማስተማሩ ትኩረት ቢያደርግ ይሄ የጤና ባለሙያ ትምህርት የሌሎች ሰዎች ስለት ያላቸው ሰዎች ትምህርት የሚያስፈልገው ነው እንጂ የጸጥታ ኃይል የሚቆጣጠሩ እንትን አይደለም አዋጅ የታወጀበት ምክንያት ከጸጥታ ጋር የሚያገናኙ ነገር የለም ሁሉንም ነገር በግድ አናስለም ብሎ ማህበረሰቡ በተለይ በተለይ ትኩረት ምሰጠው ለራሱም በግድ ለሌላውም በግድ ሁሉ ሁሉ ጊዜ ግዴታን ማስተማር አስፈልጋ ያደረለም ማህበረሰቡ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸመው የሰብአዊ መብት ጸጥ በጅጉ እንደሚያሳስበው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እያወገዘና እየገለጸ ይገኛል ነገር ግን ዜጎች ወረርሽኙን ይከላከሉ ዘንድ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋልና ስለበሽታው ዜጎች ግን እዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ ቀዳሚ ተግባር መሆን አለበት መልእክታችን ነው 
በሳምንቱ በጣቢያችን ከተላለፉ ዘገባዎች መካከል የትግራይ ክልል አስፈላጊ ሆኖ ሁሉ በማድረግ የራሱን ምርጫ ማካሄድ እንደሚችል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መናገራቸው ነበር የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ለቀ መንበር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ይሄንን የተናገሩት እንግዲህ በመርጫና በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ግንቦት 5 2012 ዓ.ም ምህረት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነበር ለዛሬም እንግዲህ በሳምንቱ አባይት ዜናዎቻችን አንዱ አድርገን መርጠናል እንደሚከተሉ ይቀርባል የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የፌደራል መንግስት ምርጫ ሊያካሄድ እንደማይችል በማስተዋቁ በክልል ደረጃ የኮሮና ወረርሽኝን እየተከላከለን በጥንቃቄ ምርጫውን ማካሄድ እንችላለን ብለዋል አክለውም በክልላችን ምርጫው በሕግማ አቀፍ ውስጥ በክልሉ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከማህበራትና ከህዝብ ጋር በመመካከር የመርጫ ቦርድንም ባሳተፈው ኔታ ህጋዊ አፈጻጸም እንዲኖረው ይደረጋል ብለዋል ከመስከረም በኋላ በየትኛውም ደረጃ ስልጣን ላይ ያለው የመንግስት መዋቅር ህጋዊነት ስለማይኖረው ምርጫ ሳይካሄድ ከቀረ አደገኛ ሁኔታ ሊከሰት እንደሚችል ያስጠነቀቁት ዶክተር ደብረጽዮን ከመስከረም በኋላ የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስታት ቀቡልነትም ሆነ ህጋዊነት ስለማይኖራቸው በአገር ደረጃ ምርጫ አለመካሄዱ አደገኛ ነው በማለት አስጠንቅቀዋል ምርጫ አይካሄድም እየተባለ ያለው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አይደለም ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ቀደም ሲል ፍላጎትና ዝግጅት ቢኖር ኖሮ በግንቦት ወር ላይ ማድረግ ይቻል ነበር በማለት ቀድሞ ሆኖም ምርጫ ለማድረግ ፍላጎት እንዳልነበረ አመልክቷል ለተፈጠረው ችግር በመንግስት በኩል ቀርቦ የቶኪዮች ምክር ቤት ያጸደቀውን ውሳኔን በሚመለከት ከምርጫ ጋር ተያይዞ በሕገ መንግስቱ ውስጥ የሚተረጎም ነገር የለም አምስት አመት ማለት አምስት አመት ነው ሲሉ የትርጉም ጥያቄ ቀረበበት ሁኔታ አጣጥለውታል ከዚህ ይልቅም ህገ መንግስቱን በጣሰ መንገድ ስልጣንን ለማራዘም የተለያየ ሰበብ ከማቅረብ ከህዝብና ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ከሌሎች ከባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት መፍቴ መሻት እንደሚያስፈልግ ተቆመዋል ዶክተር ደብረጽዮን እንዳሉት በሕገ መንግስቱ በየአምስት አመቱ ምርጫ መካሄድ እንዳለበትና ከህዝብ ምርጫ ውጭ ወደ ሐላፊነት መምጣት እንደሌለ በግልጽ የተቀመጠ መሆኑንና ከመስከረም በኋላ በፌደራል ደረጃም ሆነ በክልሎች አሁን ያሉት ህገ መንግስታት የስልጣን ግዚያቸው ስለሚያበቃ ህጋዊነትም ስለማይኖራቸው ምርጫውን ማድረግ ወሳይ ነው ብለዋል የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህዋት ምርጫውን አካይዳለው ባለው ጊዜ ቢያካይድ ምን ሊፈጠር ይችላል በሚለው ላይም የተለያዩ ሐሳቦች እየተንሸራሸሩ ነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው በልጽግና ፓርቲና መንግስታቸው የዘንድሮን ሀገር አቀፍ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ማካሄድ እንደማይችል ማሳወቁ ይታወሳል የትግራይ ክልልን እየመረ ያለው ህዋት ገነ ኮሮና ቫይረስን እየተከላከለን ክልላይ ምርጫውን አካይዳለው የሚለውን አቋሙን እንደማይቀይረው በድጋሚ ያሳውቃል ውሃት ምርጫን በሚመለከት ይወሰደው አቋም ፖለቲካዊና ህገ መንግስታዊ ነው ፌደራል መንግስት ምርጫ ሊያካሄድ እንደማይችል በማስተዋቁ በክልል ደረጃ ግን የኮሮናን ወረርሽኝ እየተከላከለን በጥንቃቄ ምርጫውን ማካሄድ እንችላለን ሲል በአቋሙ እንደሚገፋበት ዶክተር ደብረጽዮን ገልጿል ውሃት በዚህ አቋሙ ከገፋበትና ወደ ተግባር ከገባም የፌደራል መንግስት ህጋዊ ምርጫ ሊሆን ይችላል በሚለው ላይ የሕግ ባለሙያዎች አስተያይታቸውን ሰጥቷል ባለሙያዎቹ የፌደራል መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በማሳወቅ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ላይ አስፈላጊ የሚለው ነርመጃ ከመውሰድ አንስቶ የነን ድርጊት በበላይነት የሚመሩ አመራሮችን በወንጀልስ ከመጠየቅ የሚያደርስ ሕጋዊ መብታለው ብለዋል በማናቸውም ፍርድ ቤት የሕጋማ ካሪና ጠበቃ አቶ ሽብሩ በለጠ እንዳሉት በሕገ መንግስቱ ለፌደራልና ለክልል ለይቶ የተሰጠ ስልጣን አለ። በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 50 ንዑስ አንቀጽ 8 ላይ ለፌደራል መንግስት የተሰጠ ስልጣን በክልሎች መከበር እንዳለበት ተቀምጧል። በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 102 ደግሞ ተማናቸው ሞገን ተጽኖ ነጻ ሆኖ የመርጫ ህግን የማውጣትም ምርጫን የማስፈጸምም ዕውቅና ተሰጥቶት የተቋቋመው በሄራዊ ምርጫ ቦርድ ነው ብለዋል የትግራይ ክልላዊ መንግስት አመራሮች ለነዚህና ለሌሎች ተያያዥ ህጎች መገዛት እንዳለባቸው ሳይያውቁ ቀርተው ሳይሆን መጣስ ፈልገው ነው ብለዋል በፌደራል በማናቸው ፍርድ ቤት የሕጋማ ካሪና ጠበቃ እንዲሁም የሕገ መንግስት ተማሪና ተመራማሪ የሆኑት ጠበቃ ነብዩ ምክሩ ባቶ ሽብሩ ሐሳብ ተስማምተው ምርጫ ነጻና ገለልተኛ ሆኖ እየተተገበረ እንደሆነ መታየት አለበት ያሉ ሲሆን መቼ ያቋቋሙት ምርጫ ቦርድ ነው ይሄንን የሚያዩ መቼ እስከ ተመዘገቡት የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ነው የሚወዳደሩት ብለዋል የመርጫ ቁሳቁስ እንኳን ሲያዘጋጁ እንዳልነበር ያነሱት ጠበቃ ነብዩ ፖሊሲያቸውን እንኳን ለህزبው አላስተዋወቁም ሲሉ ተናግረዋል 
ምርጫ ቦርድ ዓለም አቀፋዊ በሆነ ወረርሽ ምክንያት ይሄንን ምርጫ ላካይድ አልችልም ይላል ብቻ ይሄን ምርጫ አደርጋለሁ ብሎ እንቅስቃሴ መጀመር ህጋዊ ካለ መሆኑን በላይ ዜጎችን ህይወት አደጋ ላይ መጣል ነው የፌደራል መንግስትን በዚህ ደረጃ ዓለም ተዛዝም ተገቢ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል ሌላኛው የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ አዶናይ ሰይፉ በበኩላቸው በመሰረቱ ጉዳዩ ህጋዊ ዋጋው ይወደቀና የከሽፈ ሐሳብ ነው ሲሉ ገልጸውታል የምርጫ ቦርድ ውቅና ያልሰጣውን ምርጫ አድርገው ለህزب ተወካዮች ቤት ተመራጭ እንዴት ሊሊኩ አስበው ነው ሲሉም ሐሳቡ ህገ ወጥ ብቻ ሳይሆን በስለት የጎደለው ጨዋታ ነው ብለዋል አቶ አዶናይ ህዝቡ ህገ መንግስቱን ብቻ ሳይሆን የመርጫ ህጉንም የሚጥስ ተግባር ስለሆነ በወንጀል ያስጠይቃቸዋል ሲሉ ተናግሯል የመርጫው አጁ አንቀጽ 3 የተፈጻሚነቱን ወሰን ሲናገር ማንኛውም ህጋዊ ሰውነት ያለው አካል ከቦርዱ ፈቃድ ውጪ ምርጫ ሲያስፈጽም የመርጫ ቁሳቁስ ሲያተምና ሲያባዛ ከተገኘ በወንጀል ይጠይቃል ይላል ስለዚህ ትግራይ ክልላዊ መንግስት ህጋዊ ሰውነት እንዳለው አካል በወንጀል ሊያስጠይቀው የሚያስችለውን ተግባር ነው ለመፈጸም ያሰበው ብለዋል አቶ ሽብሩ ደግሞ ፌደራል መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ይሁንታ ካገኘ በኋላ አስፈላጊ የሚለውን እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ተናግሯል በህገ መንግስቱ የተቀመጡት እንድንጋጊዎች ማፍረሱን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አይቶ ካረጋገጠ በኋላ ፌደራል መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩና በሚኒስትሮች ምክር ቤት በኩል አስፈላጊና ተገቢ ያለውን እርምጃ መውሰድ ይችላል ብለዋል አቶ ነብዩ በበኩላቸው የፌደራል መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ህገ መንግስቱ ተጥሷል ሲል ጣልቃ ለመግባት ፍቃድ ይጠይቃል ፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱ መጣሱን አረጋግጦ ይወስነና ለፌዴራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባና እርምጃ እንዲወስድ ፈቃድና ተዕዛዝ ይሰጣል ብለዋል እንዳቶ ነብዩ ገለጻ ከሆነ ደግሞ ፌዴራል መንግስት የሚወስደው እርምጃ መጠን ግን እንደ ህገ ወጥነቱ መጠን የሚወሰንና የሚለያይ ይሆናል ሲሉ ተናግሯል ህዋት በበኩሏ እንደ ትግራይ ክልላዊ መንግስት በክልል ደረጃ ምርጫና ከይድ አለን ማለታችን እንደውም ለሕገ መንግስቱ ተገዥ መሆናችንን የሚያሳይ ነው ምርጫው ምርጫ ቦርድንም ባሳተፈ ሁኔታ ሕጋዊ አፈጻጸም እንዲኖረው ይደረጋል ይያለች ነው ተመልካቾቻችን ከ10 ቴሌቪዥን የሳምንቱን አፕዴት ዜናዎችና ተነታኞች ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት አሁን ወደ ውጭ ዘገባዎች እናልፋለን ከኮሮና ቫይረስ ጋር የሚደረገውን ትግል ለማሸነፍ የእንቅስቃሴ ገደቦች በዝግታና በጥንቃቄ መነሳት እንዳለባቸው የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ ሃዳኖም ተናግሯል በርካታ ሀገሮች የእንቅስቃሴ ገደብ እያላሉ ይገኛሉ ሆኖም ደቡብ ኮሪያና ጀርመን ገደቡን ካላሉ በኋላ በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ዳግመኛ ጨምሯል ዶክተር ቴድሮስ የእንቅስቃሴ ገደብን ማንሳት ውስብስብና ከባድ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል ደቡብ ኮሪያ ጀርመንና ቻይና እንደ አዲስ ያገረሽውን የበሽታውን ስርጭት መቆጣጠር የሚያስችል ፍርአት እንዳላቸው ሐላፊው ተናግሯል ሀገራት ገደብ ከማላላታቸው በፊት በሽታው በቁጥጥር ስር መዋሉን የጤና ስርዓታቸውም ጠንካራ መሆኑን እንዲሁም ህሙማንን ለይዞ የማከም አቅም እንዳላቸው እርግጠኛ መሆን አለባቸው ሲሉ መክረዋል ትምርት ቤቶች አካላዊ ርቀትን እንዲያስጠብቁ ቀጣሪዎች ሰራተኞቻቸው ለበሽታው እንዳይጋለጡ ርምጃ እንዲወስዱ ማሳስበዋል ከውጪ የመጨረሻው ጉዳያችን የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ምርጫው ሊራዘም እንደሚችል ተቀመዋል የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ስጋት ባለበት በዚህ ወቅት አጥቃላይ ምርጫ ማከድ ፈጽሞ መታሰብ የለበትም ሲሉ ገልጿል ኤንቢኤስ ከተባለው ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ወረርሽኙ እስከ መጪው ሰኔ በቁጥጥር ስር የማይውል ከሆነ በቀጣይ አመት መጀመሪያ ሊከይ ታስቦ የነበረው ምርጫ እንደገና መተይት አለበት ብሏል በኡጋንዳ ስካሁን እንግዲህ 122 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተርጋገጠ ሲሆን የሞተ ሰው ግን ዓለም ኖሩ ነው ቢቢሲ የዘገበው በመላው ሀገሪቱ ከፖለቲካ ጋር የተያያዙ ሆነ ማንኛው ህዝባዊ ስብሰባ ማድረግ የተከለከለ ቢሆንም እየተወሰደ ያለው እርምጃ ግን ቫይረሱን ለመቆጣጠር በቃ አይደለም እየተባለ ይተቻል በአጠቃላይ በመርጫው ፕሬዝዳንቱን ለመፈካከር 24 ጮች ተመዝግበዋል የ38 አመቱ ሙዚቀኛና የፓርላማ አባል ቦቢ ዋይን ደግሞ ዋነኛ ተፈካካሪ እንደመሆን ይጠበቃል ሲል መረጃው አስተዋውሷል በአለም አቀፍ ወረርሽ ምክንያት በርካታ ሀገራት ሊያደርጉት የነበረውን ሀገራዊ ምርጫ እንዳራዘሙም ተሰምቷል ከነዚህ መካከል ፖላንድ ለታከይደው የነበረውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከሳምንት በፊት አራዝማለች እንደመፍቴ በፖስታ የታገዘ ምርጫ 
ምርጫ ለማድረግ ታስቦ እንደነበርም ተዘግቦ ነበር በሌላ በኩል በርካት የአፍሪካ ሀገራትም ሊያካሄዱት የነበረውን ሀገራዊ ምርጫ እያራዘሙት ይገኛሉ። ኢትዮጵያም በዚህ አመት መጨረሻ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ቀና ቀጠሮ ተይዞለት የነበረ ቢሆንም በኮሮና ምክንያት በራይ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ማድረግ አልችልም ማለትም ተከትሎ የዙት ኦኬዎች ምክር ቤት ምርጫውን ለማራዘምና የምክር ቤቱን የቆይታ ጊዜ ለመወሰን የሕገ መንግስት ርጓሜ በማስፈለጉ ወደ ሕገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ መመራቱ ይታወቃል ከምንም ነገር በላይ የህዝብን ጤንነትና ደንነት ማስቀደም እንደሚገባም የዓለም ጤና ድርጅት የእለተለት ማሳሰር ያው ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የአባይ ፖለቲካና የሀገራችን ቀጣይ ዲፕሎማሲያዊ አቅጣጫ በሚል የተዘጋጀውን ሳምንታዊ ተነታኔ ዓለም አራጌ አዘጋጅቶታል እንደሚከተለው ይቀርባል የአባይ ውሃ 86% የሚሆነው ከኢትዮጵያ ተራሮች የሚመነጭ መሆኑ ቢታወቅም በኢትዮጵያውያን በኩል ስለ ወንዙ ባይ ተዋርነት ከመዝፈን ባለፈ ያን ያህል ጥቅም ላይ ሲውል አልታየም በረጅሙ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ግብጽን ጨምሮ የአባይን ምንጭ ለመቆጣጠር አያሌ ሙከራዎች እንደተደረጉ ይታወቃል በተለይ በ1870ዎቹ በግብጻዊው መሐመድ ፓሻ መሪነት የተደረጉ የጉንደንትና ጉራ ጦርነቶች ተቀሳሉ ምንም እንኳን ጦርነቱ በግብጽ ተሸናፊነት ቢጠናቀቅም ከዚህም በተጨማሪ በኢትዮጵያ ማካላዊ መንግስት ላይ የተነሳው ማጽያንን የቦታ የትጥቅና ሌሎች ቁሳቁሶችን ስታሟላ ታይቷል ለዚህም የጀብሃን ታጣቂዎች ግብጽ ላይ ቢሮ በመክፈትና ሌሎች ድጋፎችን በማድረግ ኢትዮጵያን ማዳከም ተግባሯን ስትከውን እንደነበር በስፋት ተገልጧል በእንዲህ አይነት ተግባር ላይ ዛሬም ቢሆን ከተላዩ ውስጥ ኃይሎች ጋር ግብጽ ለተሰራ እንደምትችል ብዙዎች ስጋታቸውን ይገልጻሉ በኢትዮጵያ በኩል ያባይን ውሃ በመጠቀም ረገድ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በአሜሪካ ኩባንያ በኩል ጥናት ተደርጎ የግድብ ግንባታ ቦታ ተመርጦ እንደነበር ይታወሳል በውስጥና በውጭ ችግሮች ሳይሳ አካባቢ ቀርም በ2004 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ እስከተጣለበትና የግድቡ ግንባታ እስከተጀመረበት ጊዜ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ምንም አይነት የልማት ሥራ ሰርታ አታውቅም ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ቁጭት ግድቡን በራሳቸው ወጭ ለመሸፈን ቃል እንደገቡና በ9 አመታት የግድቡ ቆይታ ወቅትም ከልጅ ስካዋቂ በሁሉም የሞያ ዘርፍ ሰፊ ተሳትፎ ሲደረግ ተሰውሏል ያባይኑ ኋላ መጠቀም በቅርቡ ከአዲስ አበባ ካይሮ ከካይሮ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ዋሽንግተን ዲሲ የተደረጉ ድርድሮች ያለው ጥየት መቋረጣቸው ይታወቃል በተባበሩት መንግስት አድርጅት የዳሴ ግድቡን ዓለም አቀፍ ትክክለት እንዲይዝ አጀንዳ ያደረጉት የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ አሜሪካን ባደረዳሪነት ማምረጣቸውም የሚታወስ ነው በኢትዮጵያ በኩል ጥያቄው መጀመሪያ ውድቀ የተደረገ ቢሆንም የኋላ ኋላ ድርድሩን ተቀበላለች ሆኖም አሜሪካ የታዛቢነት ሚና ብቻ ነው ያላት ቢባልም ከአደረዳሪነትም አልፎ የማስገደድ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብታለች በኢትዮጵያ በኩል የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች የሚዲያ አካላትና በርካታ የህብረት ሰብ ክፍሎች ሀገራቸው ከድርድሩ እንድትወጣ ሲወተውቱም ነበር በመጨረሻም ኢትዮጵያ ከድርድሩ በጊዜያዊነት ለመውጣት ተገዳለች ከዚህ በኋላም ግብጽም ወደ ተላዩ ሀገራት ሉቅ በመላክ ደጋፊ ለማፍራት ስትንቀሳቀስ ኢትዮጵያም በፕሬዝዳንቷ ወይዘሮ ሳህለ ወርቅ ዘውዴና በቀድሞው ፕሬዝዳንት የተመረለውክን ወደ ኬንያና አውሮፓ ሀገራት መላኳ ይታወሳል ሰሞኑን ደግሞ ከወደ ሱዳን አዳዲስ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል በአባይ ውሃ የሚደረግ ድርድር የኢትዮጵያም ሆነ የግብጽ ብቻ መሆን የለበትም በሚል ያደራዳሪነት ሚናውን ለመውሰድ እንቅስቃሴ ላይ መሆኗን የሚገልጹ አንድ አንድ ሚዲያዎች እየተሰሙ ነው ሱዳን ከግብጽም ሆነ ከኢትዮጵያ ጎን ሳይሆን ከባህራዊ ጥቅሙ አንጻር ላይ የምትቆመው የሚላቋ መሆኑ ነው ከዚህም በተጨማሪ ከፕሬዝዳንት አልበሽር ከስልጣን መውረድ በኋላ የሱዳን ፖለቲካ ዘርፈ ብዙ መላው አውጦች ገጥመውታል ሱዳን ባሁን ወቅት በሽግግር መንግስት እየተመራች ሲሆን በከፍተኛ አማራሮች ላይ የግድያ ሙከራ ሁሉ ሲደረግ ሰምቷል ከዚህም በላይ ግብጽን ጨምሮ የተለያዩ የውጭ ኃይሎች በሱዳን ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንደሚገቡና የመግባትን ፍላጎት እንዳላቸው ይገለጻል ይህም ሱዳን በግድቡ ላይ ከበህራዊ ጥቅሙ አባላይ የተለያዩ የውጭ ኃይሎች ተጽኖ ከኢትዮጵያ ጎን እንዳትቆም ሊያደርጋት እንደሚችል አንዳንዶች ስጋታቸውን ይገልጻሉ። በዚህ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ከሱዳን ጋር ያለውን ግንኙነት በጠባብ ከመያዝም ጋር የሚገናኝ ይሆናል። 
ግብጽ በበኩላ ከበፊት ታደርገው እንደነበረው የዲፕሎማሲ በር መጥናቷን ዛሬም ቀጥላበት አለች ለዚህ ማሳያው በኮሮና ወረርሽኝ ከተጠቆ አፍሪካ ሀገራት አንዷ ብትሆንም ለአሜሪካ የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጓን ስናይ ነገሩ የራሱ አሮባት የሰውታ ማስላለች ቢሆንም በአባይ ጉዳይ እንቅልፍ እንዳጣችና በሃያላኑ ድጋፍ ጫና ለማድረግ የማትሞክራው ጉዳይ እንደሌለ ታዝበናል በኢትዮጵያ በኩል ግድቡን ማጠናቀቅ የለማት ብቻ ሳይሆን ይህልውና ጉዳይ መሆኑን የተደራዳሪ ቡድኑ አባላት ይገልጻሉ። የህዳስ የግድቡ አጠቃላይ አፈጻጸም 73% መድረሱንና በመጪ ክረም ተዋ መሙላት እንደሚጀምርና በሚቀጠለው ዓመት መጨረሻ ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምር ተደርጎ በትኩረት እየተሰራ እንደሆነ የግድቡ ስራ አስኪያጅና የተለያዩ አካላት ገልጸዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ብዙ የዘርፉ ምሁራንም ኢትዮጵያ ግድቡን በፍጥነት ገንብታ ማጠናቀቅ እንዳለባት ያስገነዝባሉ። ይህ ባንድ እንዳለ ግን በግብጽ በኩል ያ 1929 እና ያ 1959 የቅኝ ግዛ ቱሎችን ጨምሮ ለዘመናት የነበረው የብቻ የለጠቀም አባዜ አሁንም የአባይን ጉዳይ ከተፋሰሱ ሀገራትና ከአፍሪካውያን አውጥታ ወደ ዓለም አቀፍ መድረክ ለመውሰድ ሰፊ እንቅስቀሳ ያደረገች እንዳለ የሚታወቅ ነው ይህም ጉዳዩን በተባበሩት መንግስታት ደረጃት ጉባኤ ከማጮህ ጀምሮ አሜሪካ ታደረ አድረንስ ከሚለው በቅርቡ ደግሞ ለተባበሩት መንግስታት ደረጃት የጸጥታው ምክር ቤት አቤቱ ታስከማስገባ አደርሳለች በተለይ የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታህ አልሲቲ በተገኙበት መድረክ ሁሉ ግብጽ ተበዳ እንደሆነች በማስረዳት ሰፊ የዲፕሎማሲ ስራ ሲሰሩ ይስተዋላሉ በኢትዮጵያ በኩልም ወደ ዋሽንግተን ድርድር እንደማይመለሱ በመስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ በኩል ተገልጿል ሰሞኑን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነ ስብሰባ ማደረጉም የሚታወቅ ነው በሌላ መልኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከቻይናዎቻቸው ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይት የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ በአፍሪካውያን አቅም ለመፍታት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል የቻይናዎቻቸውም በበኩላቸው ሶስቱ ሀገራት ማለትም ኢትዮጵያ ግብጽ እና ሱዳን በመረ ላይ ተመስርተው እንዲወያዩ ለዚህም ቻይና ድጋፍ እንደምታደርግ ገልጿል ከዚህ በተጨማሪ በተለያየ ለማችን አካባቢ ያሉ ምሁራን ዲፕሎማቶች ፖለቲከኞች እና ህብረት ሰክፕሎች ኢትዮጵያ የባለቤትነት ፍትሃዊ ተጠቃሚነትና ዓለም አቀፋዊ ህግ ጋትን አሟልታ የምታካሄደውን ግንባታ ማንም ሊያስቆማት እንደማይችል ለዚህም ሁሉም የሚጠበቅበትን ማበርከት እንዳለበት በማሳሰብ ላይ ናቸው ይህንን ሁሉ سنመለከት አሁንም በኢትዮጵያ በኩል የባለቤትነት መብቱን ግድቡ የሁሉና ጉዳይ መሆኑን ግድቡ ለሁሉ የተፋሰሱ ሀገራት የሚጣቀም መሆኑን የማስረዳት ሰፊ የዲፕሎማሲ ስራ መስራትና የራስን በሄራው ያቀም ማስጠበቅ እንደሚያስፈልግ ያሳያል። እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ትምህርት ቤት ምሁሩ ዶክተር ደረጀ ዘለቀ ገለጻ ከሆነ አገራችን ብልጫ የተወሰደባትን የዲፕሎማሲ ፉክክር በአስቸኳይ ማስተካከል ይገባታል። ከዚህም በተጨማሪ ግብጽ ከመታደርጋቸው ስማጥፋቶችና ክሶች በተሻለ ቀድሞ የመገኘት ለተፋሰሱ ሀገራት ለአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ለአፍሪካ ህብረት ለዓለም አቀፍ ተቋማት እንደ ቻይና ሩሲያ አሜሪካ የመሳሰሉ ሀገራትን በቀደም ተከተል እንደ የፍላጎታችን የመቀረብና የማሳመን አዳዲስ አቅም ያላቸውን ሀገራት እንደ ህንድ ደቡብ አፍሪካ ብራዚል ወዘተ የግድቡን መሰረቶችና የኢትዮጵያን ኡናት እንዲሁም የግብጽን ያፍራሽነት እንቅስቀሳ ማሳወቅ የግድ ይላል ለዚህ ተግባር በሀገር ውስጥ ያሉ ኃይሎች አንድነት የመንግስት ቆራጥነት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወቅቱ የሚጠይቀውን ተግባር በተለያዩ ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን ሚና ወዘተ ቀላል የማይባል አስተዋጽኦ እንዳለው መታመንና ለዚህም መስራት ያስፈልጋል በዚህ ሂደት ውስጥ ከተጓዘን የውቁ ዲፕሎማት ክቡር አክሊሉ ሀብተወልድ ሀገር ኢትዮጵያ በባለቤትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲሁም ያለም አቀፍ መርህን አክብራ ስለምትሰራ ማሸነፏ የማይቀር ሲሆን የግብጽ የብቻ የለጠቀም አባዜም ሆነ የሱዳን አዲስ አቋም ምንም የሚለውጠው ነገር ሊኖር አይችልም የኢትዮጵያ ዜጎችም ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር በሄራዊ ጥቅማቸውን አሳልፈው ሊሰጡ ከሚችሉ የሀገር ውስጥ ቡድኖች ጎን ባለመቆምና ሀገራቸው ለገጠማት የዲፕሎማሲ ፍልሚያ ተገቢውን መልስ በመስጠት በሄራዊ ግዴታቸው ሊወጡ ይገባል ባሳለፈነው ሳምንት የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ 21ኛ የመስዋዕትነት መታሰቢያ አመታቸው በማህበራዊ ገጾች ታስቦ መዋሉን ዘግበናል ከዚህ ጋር በተያዘ የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አጭር የህይወት ታሪክ እንደሚከተለው ይቀርባል ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ካባታቸው ካቶ ወልደየስ አልታየና ከናታቸው ኮይዘሮ በሰልፊው አሉ ጽጌ ሰኒ 12 ቀን 
1920 ዓመተ በአዲስ አበባ ከተማ ተወለዱ። የአስራት አባት አቶ ወልደ የሳልጣየ በጻፈ ተዛዝ ኃይለ ወልደ ስላሴ ያስተዳደር ውስጥ በጻፊነትና በአስተዳደር ተግባር የተሰማሩ ነበሩ። ናታቸውም በአነስተኛ ንግድ የተሰማሩ ነበሩ። ፕሮፌሰር አስራት የሶስት አመት ህፃን ይያሉ። ወላጆቻቸው በፍች ምክንያት ስለተለያዩ ከናታቸው ጋር ወደ ሬዲዮዋ አቀኑ። አስራት ሬዲዮዋ በነበሩበት ወቅት ፋሽስት ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ ወረራ ፈጸመ። በዚህ ወቅት በነሞገስ አሰግዶምና አብርሃም ደቦጭ ግራዚያኒ ላይ የተደረገ የግድያ ያሞከራን ለመበቀል ከግራዚያኒ በተላለፈ በቀል በሶስ ቀናት ውስጥ ብቻ ከ33000 ሺህ በላይ የአዲስ አበባ ኗሪዎች በዶማ በአካፋና በገጀራ ተጨፍጭፈው ተገደሉ። የፕሮፌሰር አስራት አባት አቶ ወልደ የሳልታየም እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሁሉ ተጨፍጭፈው በአርበኝነት ሞቱ። ናቶ ወይዘሮ በሰልፊው አሉ ጽየ። የባለቤታቸው ሞት ተጨምሮበት ብዙም ሳይቆዩ ታመው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ወራጆቹን በሞት የተነጠቀው ታዳጊ ካየቱ ከወይዘሮ ባንቾ ወሰን ይፍሩ ለሱ ሲሉ ጋር መኖር ጀመረ። አጎቱ አቶ ዘውዴ ወረደ ወርቅ እዚያው ድሬዳው አይኖሩ ነበርና ታዳጊውን የቄስ ትምርት እንዲማር አስገቡት። የቄስ ትምርት በነበረበት ወቅት በቀደም አቀባበሉ ጎበዝ ነበር ይላል አስተማሪው አለቃለማ። ምስክርነታቸውን ሲሰጡ አስራት በርጅነት በጣም ጎበዝ በመሆኑ አመስ ሳይሞላ ወንጌሉን ከቁጥሩ አንበልብሎ ከፍካሬ እስከ ነቢያት ደግሞ ድቁና ተቀበለ ይላሉ። ከቄስ ትምርት ጎን ለጎን ድሬዳው አይገኝ ከነበረው የፈረንሳይ ሚሲዮን ገብቶ ቀለም መቁጠር ጀምሮም ነበር። የናቶ አባት ቀኝ አዝማስ ጽጌ ወረደ ወርቅ ተዋቂ አርበኛ ነበሩ። በመሆኑም ጣሊያን አርበኞችን ወደ ጣሊያን ሀገር ወስዶ በሚያስርበት ወቅት ቀኝ አዝማስ ጽጌም አንዱ ታሳሪ ነበሩ። ቀኝ አዝማስ ጽጌ ከ3 አመት ተኩል እስር በኋላ ሀገራችን ነጻውታ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ አስራትን አዲስ አበባ ሲመጥተው በ1934 ዓ.ም. ምረት ተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት አስገቡት ትምርት ቤት በገባ በአመቱ በ1935 ዓ.ም. ምረት በተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ከአጠቃላይ ተማሪዎች አንደኛ በመውጣት የካሜራ ተሸላሚ ለመሆን በቅቷል በወቅቱ የአንደኛ ደረጃ ትምርታቸውን ካጠናቀቁ ወጣቶች መካከል ላቅ ያለ ወጤት ያስመዘገቡት ወደ ውጭ ሀገር ለቆም አስተማር ተጀምሮ ነበርና አስራትም በዚህ የትምርት ድል ምክንያት ግብጽ ወደሚገኘው የእንግሊዞች ቪክቶሪያ ኮሌጅ ተራከም በቪክቶሪያ ኮሌጅ ለ5 አመታት ትምርቱን ከተከታተለ በኋላ በስኮላርሺፕ ለከፍተኛ ትምርት ወደ እንግሊዝ ሀገር ስኮትላንድ ኤድንብራ ዩኒቨርሲቲ ያቀና በወቅቱ ህግ እንዲያጠና ከትምርት ሚኒስተር ቢነገረው አሻፈረ ብሎ ህክምና ኮሌጁን ተቀላቀለ ትምርቱን እንደጨረሰም ፈጥኖ ወደ ሀገሩ ተመለሰ በወቅቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስተር የነበሩት ኡቁ አርበኛ ደጃዝ ማይ ጻሃይ እንቁስላሴ አስጠርተው የጤና ሚኒስተርነቱን ቦታ እንዲይዝ ይጠይቁታል ዶክተር አስራት ግን አይሆንም ሲል ተቃወመ በዚሁም የተነሳ የደል ጻሃይ ሆስፒታልን ተቀላቀለ ለ5 አመታት በደል ጻሃይ ሆስፒታል ካገለገለ በኋላ ለተጨማሪ ትምርት ወደ እንግሊዝ ሀገር አቀና አደንብራ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ቀዶ ህክምና አጠና በቀዶ ህክምና ዘርፍ አስራት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሀኪም ሆነ ከዚህ በኋላ አስራት በርሚም በማረግም ይያደገ ስለሆነ አንቱ ይያልን እንናገራለን ነ ዶክተር አስራት እስኪ ተኩል ድረስ የሀገራችን ህክምና ዘርፍ በነጮች የታዘ ነበር ዶክተር አስራት ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን የህክምና ማሰልጠኛ እንዲከፈት በመቶታቸው ምክንያት የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እውን አደረጉ የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሲቋቋም የቴክኒክ ኮሚቴውን የመሩት ዶክተር አስራት ነበሩ። እንደ ኢትዮጵያ ነዘ መንቀመር በ1965 ዓ.ም. የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ኦን ሲሆን ፕሮፌሰር አስራት ተባባሪ ፕሮፌሰር በመሆን የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ዲን ሆኑ። በደርግ ወቅት በካሪዮች ይደረግባቸው የነበሩን ከፍተኛ ጫና ተቋቁመው አገራቸውን ሳይደቁ ህዝባቸውን ሲያገለግሉ ቆይቷል። በወቅቱ በተረጋጋሚ ዘመቻ የተላኩ ሲሆን የሄዱበትን ዘመቻ በክብር ለመወጣትም በቅቷል። በዚህ መሰረትም በ1968 ዓ.ም. ምረት በቀዳጅ ሀኪምነት በቃኝ ሆስፒታል አስመራ። በ1969 ዓ.ም. ምረት እንደገና በቃኝ ሆስፒታል አስመራ። በ1970 ዓ.ም. ምረት በራዛ ዘመቻ በቀዳጅ ሀኪምነትና ወድን መሪነት በመቀሌ ሆስፒታል እንዲሁም በሰኔ 1971 ዓ.ም. ምረት በቀዳጅ ሀኪምነት ምጽዋ ዘምተው ግዳጃቸውን ተወጥቷል ከዚህ ባለፈ በክምናው ዘርፍ 14 የተባለ ጸበል ፈልቋል እስከመባል የደረሰ አንቱታን ያተረፉ ብቁ ሀኪም ነበሩ በመዋቸው የተላዩ ሽልማቶችን ያገኙ ሲሆን ጥቂቶቹ ለመዘርዘር ይhall የኢትዮጵያ የክብር ኮከብ የፈረሰኛ ደረጃ የዳግማዊ ሚኒሊክ ኒሻን የፈረሰኛ ደረጃ የአቢዮታዊ ዘመቻ አርማ ዓለም አቀፍ የወርቅ ሜርኩሪ በግል አስተዋጽኦ የቀይ ባህር ኒሻን አንደኛ ደረጃ ይገኙበታል 
የደርግ ስርዓት ተሸንፎ ኢሃዴግና ሻቢያ ስልጣኑን በተቆጣጣሩበት ወቅት ሰኔ 20 ቀን 1983 ዓ.ም ተመረጥ በተደረገው የሽግግር መንግስት ቻርተር ውይይት ላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ወክለው የተገኙት ፕሮፌሰር አስራት ሀገር ላስገነጥል ተወክዬ አለመጣሁን በማለት ተቋሙ ያስሰሙ ብቻኛው ሰው ነበሩ ይጉባኤ በኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ጉዳይ ሊወስን ሊያግድ ወይም ሊሰርዝ አይችልም በማለት ጉባኤው እያደረገ ያለው ውሳኔ የዲሞክራሲያዊ መሆኑን አስረግጦ ሞገቱ በዚህ ንግግራቸውም የተነሳ ከጉባኤው ሲወጡ ብዙ ማስፈራሪያና ዛቻ ያካሄዱባቸው እንደነበር ታሪክ ይናገራል በወቅቱ በኮንፈረንስ ሆነ በሽግግር መንግስቱ ምንም ወክልና ያልነበረው የአማራ ህዝብ በየአካባቢው ግፍና መከራን ማስተናገድ ጀመረ ይህ ሁኔታ ያሳሰባቸው ሙህራን በመነጋገር የመላው አማራ ህዝብ ድርጅትን ታሳሱ ለቀን 1984 ዓ.ም ተመረጥ መሰረቱ የድርጅቱ ሊቀመንበርም ፕሮፌሰር አስራቱ ነው ተመረጡ ፕሮፌሰር አስራት ተጣለባቸውን አደረ አለ መወጣት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ድርጅታቸውን ማስተዋቅና ተቃጣውን የዘርፍጅት ለመመከት ጥረት አደረጉ ከሀገር ውጭ ጉዞ በማድረግ በሲዩዲን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በሉስ አንጀለስና ኒውዮርክ በመዛዟዟን የድጋፍ ቻፕተሮችን አቋቋሙ በሀገር ውስጥ በነበረው የህزب ጥያቄ መሰረት በደብረ ብርሃን ዘራ ያቆብ አደባባይ ታሳሳ 11 ቀን 1985 ዓ.ም ተመረጥ በተካይዶ ህዝባዊ ስብሰባ ታሪካዊ ንግግር አደረጉ የድርጅታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቀባይነት ማግኘት ረፍት የነስተው የሽግግር መንግስት ፕሮፌሰሩም ጦርነት ቀስቃሽ ንግግር አድርገዋል ሲል ከሰሳቸው የዚህ ንግግር ጦርነት ቀስቃሽ መባል የሰማ የአርካይቭ ህዝብ እስካሁን አማርኛና አውቃለን ስንል ኑራናል አሁን ግን በሽግግር መንግስቱ በአዲስ መልክ መማር ሊገባ ነው ሲል መጽአቱን ገልጾ ነበር በዚህ መተነሳ ማከላይ ወንጀል ምርመራ ተጠርተው በ50 ሽብር ዋስና ከአገር እንዳይወጡ ገዳ ተጥሎባቸው ተረከቁ በዚህ ዓመትም አርሶ አደሮች ጋር አሲሮአል በሚል ለጥያቄ ይፈልጋሉ ተብለው 55 ቀን 1985 ዓ.ም ተመረጥ ተጠርተው ለ24 ሰዓት ከተሰሩ በኋላ በ20 ሽብር ዋስትና ተረከቁ ከዚያ በኋላ 52 ቀን በነበረው ተለዋጭ ቀጠሮ ዋስትናቸው ተነስቶ ለ43 ቀናት ከተሰሩ በኋላ ለ24 ቀን 1985 ዓ.ም ተመረጥ ሊፈቱ ይችላል በወቅቱ በተረጋጋሚ እየተጠሩ ዋስትና ከመጠየቃቸው የተነሳ የዋሶች ባንክ ማደራጀ ሳይኖርብኝ አይቀርም ሲሩ ምሬታቸውን ገልጾ ነበር ከተረጋጋሚ አሰርች የፍርድ ቤት ምንልስ በኋላ ሰኔ 20 ቀን 1985 ዓ.ም ተመረጥ የዋሎች ሉት ከገበሬዎች ጋር አሲሮአል በሚል ክስ የሁለት አመት ስር ተፈረደባቸው አግራቸውን በታማኝነት ደከመኝ ሰረቼ ሳይሉ ያገለገሉሽ ማግሌ በጥሮት አድሚያቸው ካርቸል ሊወረዱ በወቅቱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ፕሮፌሰሩን ይሄሊን አስረኛ ሲላቸው የፍርድ ሂደቱንም መረጃ አልባሲል አጣጥሎታል ይበንድ እንዳለ በንጥልጥል የቆየው ደብረ ብርሃን ንግግር ከስ ተከስክሶ በሳምንት እስከ 3 እና ሁለት ጊዜ ፍርድ ቤት እየተመላለሱ ስለቻቸው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የምታውቁት ንውሳኔ የዛሬ 6 ወይም 9 ወር ከመሰጡኝ ዛሬውን አሳውቁኝና እስር ቤት ቁጭ በዬ መጻፍ ላንብ ሲሉ ለችሎቱ በመሬ ተናግሮ ነበር ታሳ 18 ቀን 1987 ዓመተ ምህረት በኋላው ችሎት ፕሮፌሰሩን የ3 ዓመት ስር በየነባቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ፕሮፌሰር አስራት ከ150 ጊዜ በላይ ፍርድ ቤት ተመላልሷል ከርቸሌ ታስረው በነበረበት ወቅት ከፖለቲካ ስረኞች ተረይተው ከፍታ ብየር ስረኞች ጋር እንዲቆዩ የተደረገ ሲሆን መጻፍትና ጠያቂም በፈለጉት መጠን አገኙም ነበር የስራ ያያዛቸው የከፋ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በ1972 ዓመተ ምህረት የጀመራቸው የልብህ መምተባብሶ እንዲሁም የስኳር መጠናቸው በመጨመሩ ከፍተኛ የጤና ችግር ላይወደቁ ለብዙ በሽተኞች መዳኒት የነበሩት አስራት እክምና ተከልክለው የበሽታ መጫወቻ ሆኑ ከስኳራቸው ከፍ ማለት ጋር ታይዞ አይናቸው ማየት አልቻለም ሰውነታቸው እንደፈለጉ ሊታዘዛቸው አልቻለም የልብ ድካማቸው ጨምሯል ህክምና እንዲያገኙ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀርብ ዳብ የጻፉ መፍቴ ግን አላገኙ የኋላ ኋላ ሲዳከሙ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ቢወሰዱ ህመማቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰ በመሆኑ መፍቴ ሊያገኙ አልቻሉም በመጨረሻም እንደ ዩሮፒያኔ ዘመን ቀመር ታሳ 27 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት ወደ ውጭ ሀገር ሄደው እንዲታከሙ ተፈቀደ በከፍተኛው ሁኔታ በመርከማቸው አውሮፕላን ውስጥ በአኪሞች እየታገዙ ወደ ለንደን ሆስፒታል በረሩ ከሶስ ቀናት ቆይታ በኋላ ወደ አሜሪካ ውስጥ ተናመሩ በአሜሪካ ቅዱስ ሉቃስ ኤፒስኮፓል ሆስፒታል በነበረበት ወቅት እንደተሻላቸውና ከልብ ሲያሳስባቸው ለነበረ ህዝብ መልእክት አስተላልፎ ነበር ትንሽ እንደተሻላቸው ዘመዶቻቸው እንደሚገኙበት ፊላዴልፊያ ከወርበፊት ተዛውረው በነበረበት ወቅት ባልታወቀ ምክንያት ህመማቸው 
ተባብሶም ተዳከሙ ሞትን ድል ሲያደርጉት የኖርት አኪም ግንቦት 6 ቀን 1991 ዓ.ም ምረት ፊላደርፊያ በሚገኘው ፔንስላቫኒያ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል በክምና ሲረዱ ቆይተው በለታር በተወለዱ በ70 ዓመታቸው አረፉ። በወቅቱ የፕሮፌሰር ሞት ለልቅ የዓለም መገናኛው ታሮች ሰፊ ሽፋን ሰጥተውት ነበር። የፕሮፌሰሩን አስከሬን ተላላቅ እንግዶች በሰቦቻቸውና አድናቂዎቻቸው በተገኙበት ግንቦት 15 ቀን አሽኛኝ የተደረገለት ከዋሽንግተን ዲሲ ጉዞ ጀመረ። ግንቦት 15 የተነሳው የፕሮፌሰሩ አስከሬን ሮም አርፎ ግንቦት 17 ቀን 1991 ዓ.ም ምህረት ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ሲሆን ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፍ ያደረሰም በስፍራው ሲተባበቀ ነበር ህዝብ አስከሬኑን በከፍተኛ አጀብ ለጋህሮ ደሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው አደረሰው ግንቦት 17 ቀን 1991 ዓ.ም ምህረት ለይቱን ጥሎ ተፍታ ሲደረጋሩ በማግስቱ አስከሬናቸው በመሰረቱትና በኋላም በመቱለት ደረጃቸው ማሐድ ጽፈት ቤት ጥቂት ቆይታ ካደረገ በኋላ ወደ ስላሴ ካቲድራል አመራ በስላሴ ካቲድራል ፍታትና ጸሎት ከተደረገላቸው በኋላ ስላሴ እንዳይቀበሩ መንግስት በመከርከሉ ምክንያት በባለወልድ ቤተክርስቲያን ዲያርፉ ተደረገ በተደረገ የህዝብ ትግል ለ18 አመታት በባለወልድ የቆየው አጽማቸው ከ2009 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ወደሚገባው ቦታ ስላሴ ካቲድራል ሊዛወር ይችላል ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የሁለት ወንድ ልጆች አባትም ነበሩ ለይወት ታሪካቸው በማጣቀሻ ምንጭነት በጋሻው መርሻ በሳቸው የሕወት ታሪክ ዙሪያ የጻፈውን አንጸባራቂ ኮከብ መጻፍን ተጠቅመናል ተመልካቾቻችን ከ ቴሌቪዥን ወደናንተ ሲደርስ የቆየው የሳምንቱ አፕዴት ዜናዎችና ተነታኒዎች የተከታተላችኋቸው ይመስሉ ነበር ዞትር ከሰኞ እስካርብ ለታዊ ዜናዎቻችን እንዲሁም ደግሞ ለተቀዳሜ ላይ ማለት ነው የሳምንቱን አባይት ዜናና ተንታኒዎች መከታተል እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ ለመጠቆም እንወዳለን በረከት ይሽዋስ ነበርኩ በእያላችሁበት ሰላም